天了，喝杯茶暖暖身子。世子既然来了，不妨听我几句。你刚刚阻拦了一场战争，这对于世子来说，或许是一场壮举。不，对我而言，那不过是件小事。世子称这是一次小事，也无可厚非。毕竟万民的生死，世子是无法感同身受的。但若世子要亲历死亡，你还会这么说吗？会。你还是太小，有很多事情你根本不知道。这说回来，世子还是心善。对你，我从来都不会心善。燕反湖的仇，我也会记着。有机会，我亲手杀了你。你知道，我根本不在乎死亡。我之所以跟世子聊这些，也希望世子不要害怕。每个人都会经历生死，但死亡就像化蝶，它是一次新生。嗯、世子，还记得那个卷轴吗？我曾经托人带给你，你没有好。在这世间，有些东西，不管你看与不看，其实它都在。你的那份卷轴，我亲手烧掉了。有些东西，当你没有看见它的时候，它不会消失。记得之前你是和小周那个女孩一起见过的，现在，该是打开这个卷轴的时候。还是去你们那个熟悉的地方再次寻找他。你把我带到这里来，到底要干什么？如果我没记错的话，这里是世子自己来的，对吗？再见了，世子。陛下，若世子今日没有出现在神道上，帝都就不是现在看到的这般模样了。归尘知道陛下的艰难，但归尘毕竟只是个局外人。这天启程太大了，归尘看不清楚。局外人。所以世子不让朕杀一木易。陛下是想把这个天启城变成战场吗？这天下早已处处是战场。陛下或许说的对，但归尘认为，不是所有事必须用剑才能解决。离国公，或许不是陛下想的样子。殷无义踏马上殿，将剑都横在朕的面前，朕该怎么想他？但陛下应该也知道，离国这样的国家如果不征伐，他们根本活不下去。征伐谁？征伐我吗？在他殷无义心里，从来没有把朕当皇帝。早知道一切都是土战。大印的国贼
，朕自己斩杀。陛下，世子别再说了。答应的事，不需要一个局外人来操心。带上你的慈悲，回草原去吧。世子很喜欢雨然郡主吧？是。若是有一天，让世子杀十万人，去换雨然郡主的命，世子杀吗？是给朕的，也是给嬴不义的。在世子心里，天下人都可怜。你手里握着天下最利的剑，而你根本就不想用。等你在意的人都死了，你手里的剑还有用吗？忙别的吧，哎，姑娘，你可真识货呀！这些皮毛都是我们从汉州运回来的，结实耐穿，全天齐，也只有我们唯品阁有卖的。给他写字，给他试试。好嘞，过来搭把手。看小哥的打扮是离国的军士吧？离国人打猎的时候，要和猛兽徒手搏斗。我看你的眼神。一定能徒手杀死一只熊。姑娘穿好了，你看，这件大氅是挺好看的，就是这里边的衣服有点丑。你把它脱了，再重新试一下。啊？怎么，还真把自己当成离国人了？老板娘，这件我要，再给这位姑娘找一件相衬的。好嘞，行。你这么喜欢这件离国的衣服，到时候你就穿着这个去吧。哎，雨然，老板娘，这些给我留着。好嘞，我改日来取。雨然，雨然，你不要生气，盔甲一脱一穿要很久。这个离国人有什么好的？你就这么离不开他们？姑娘，找他要。兄弟。这是泥土里长大的，我和他们在一起，反倒是比较自在。那你的意思就是说，你跟我在一起你就不自在啊？不是，我我还差离过郡主两件事没有完成，他帮我报了杀母之仇，我不能忘恩负义。那你会不会跟他就？你不会。
赶紧往前走。哎，我不说赶路，谁敢动一个试试？怎么就不许走？往前走！不许动！两位大小姐，这车小的赶不了了，小的也是混口饭吃，请两位大小姐高抬贵手，放小的一马吧。要不咱们闭嘴。算了，今天天气好，不跟你们办件事。姐，陪我去打猎。打猎？打什么猎啊？姐，得陪我去钓鱼。你是不是故意找我事儿？钓鱼哪天不行？今天必须得打猎。打猎凭什么就得是今天啊？想带姐走是吧？行，你赢了我，我就让你带她走。说，比什么？你说比什么就比什么。好，这是你说的，别后悔啊。之前不是愿意带姐去喝酒吗？今天我们就比比酒吧。如果要是你喝赢了我，接你带走，我绝对不说二话，绝不后悔。女人喝不了，喝就喝。酒啊，还是不够尽兴，是不是有点酒醇？没劲儿啊！帝都的酒怎么了？我觉得比你们离国的酒好喝多了。离国的酒，你又苦又涩，还土。哼，你喝过离国的酒吗？就这么说，你喝过吗？问你呢，你喝过吗？我怎么就没喝过？喝过吗？那你吹什么牛？算了算了算了，哎，各花入各眼。李郡主，你的审美，我也是真不敢苟同。你那么不喜欢我们，我们的酒，那你别喝。啊。你的酒，我不抢你的，那我捡回来的狗，你也别跟我抢啊！嗯，吉野，他不是你的狗也是我的，一辈子只能是我的。好，你让他是你的可以。喝酒，赢过我再说。喝酒，雨然。去哪儿了？你回来了！我回来了，回来了，回来了！你能不能别再离开我？
帮你吧。世子，古籍编排耗时耗力，我自己来就好。世子看起来愁眉不展的，定是发生什么了。早些时候，我去见了陛下。哥哥会跟世子说什么，我都能想到。这自古以来，天子都是孤家寡人，可哥哥却想要个朋友。现在朋友要离开他，他的心情也可想而知。只是世子确实有自己该去做的事，而帝都这样的地方，也不适合世子这样的人。陛下倒没有埋怨我什么，只是。我一直在想陛下跟我说的一句话。陛下说：“我手里握着天地间最锋利的剑，却不想用它。但如果有一天我在意的人都死了，我空握着这剑，又如何？将来的事，将来再说。我跟哥哥不一样。”我不觉得世子你真的是一个优柔寡断的人，你只是心里还没有想好。一旦你做下了决定，你就一定会是一个比谁都固执的人。希望我还能有时间想清楚吧。这件灵物没有任何的神像，它只包含了一桩真相。世子。世子还记得那个卷轴？我曾经托人带给你，你没有好好看它。在这世间，有些东西，不管你看与不看，其实它都在七层，可是只有五层啊！如果不是地图画错了，就是底下还有两层。这是陛下死库里的库银。库
寇莹，寇莹怎么会在这儿呢？拜见公主殿下，世子。拜见公主殿下，世子。世子。你们，这里究竟是怎么回事、啊？这里是陛下收缴贪官污吏私金的地方，只有陛下自己知情。我们也只是奉命相守，不过小周姐姐不是外人，我想陛下应该不会生气。可是这么大的事情，哥哥从来也没有跟我说过。陛下说了，小周姐姐每天要想的事情太多了，这种小事儿陛下一个人就能完成，不需要姐姐知道。我们从小就是孤儿，每天过的都是朝不保夕的日子，多亏了姐姐长寸的米糕才能够活下来。对姐姐说的话，不该有半句虚言。我想陛下一定有什么难言之隐才没有告诉你，公主殿下不用挂在心上。今天时候不早了，我们还是先走吧。大量的黄金要运出帝都根本就不可能，是哥哥你早就把他们转移到了帝都的地下。其实你早就私自开启了金库，动用黄金。那些读书地的孩子们竟然都配着刀，都是你培养的死士，连孙之邈都早就是你的人了。你无意向你索要皇室藏金作为军费，你不愿意给，但是又要遮掩已经动用了黄金的事实，所以你就利用了孙之邈，嫁祸给了姑姑。谁也不会知道，原来这窃贼竟然是皇帝本人。你怎么能说哥哥是窃贼呢？哥哥，你一直都说我是最聪明的，那你就应该知道你是瞒不过你妹妹的。哥哥从来没想过要瞒你，你想问什么问便是了。哥哥是从什么时候开始动用那些黄金的？六年前，朕意外的发现了一个可以自己打开私库的方法。六年前。五年前，殷无义都尚未进入帝都，哥哥就已经动用了藏金，那就是为了……为了抗衡姑姑。朕一开始只是动用了少量的藏金，做了那个读书地，养了几个死士。后来朕发现，黄金是个好东西啊，能买到死士，更能买到效忠于朕的人，便用的越来越多。再后来，尹无义问朕要军费，朕不想给他，便想着干脆把私库给搬空了。朕是白氏的皇帝，那私库本就是我白氏的。妹妹认为朕做错了吗？你想让朕像世子一样，握着剑空等，等到白氏的国祚都终结了再奋武，还来得及吗？我难道哥哥不知道，这战火一起就再也不能回头了？即使是你得到了江山，那也是个破碎的江山啊！破碎的江山也是我白氏的江山。哥哥，你是知道的，我从来就算不上什么真正的白氏公主，一直以来，我就只是你的妹妹而已。是因为哥哥跟我说，你想要做一个好皇帝，所以这么多年，我一直都竭尽全力的帮助你在这个世上，朕最信任的人就是你。若连你都不赞同朕的做法，朕做这一切还有何意义呢？你说的话，朕会好好想想。
世子知道了吗？启禀世子，有人给您留了一封信。今夜街市有青丘节灯会，我和季野会在花街桥上等你，不来你就死定了。静美进贡的人参熬的汤，我特意给你的。公主客气了。世子这是要出门。啊，对。玉然和季野约了我去看灯会，我正准备出去。我来是为了跟世子说说哥哥的事。请。我去见过哥哥了，哥哥说他会好好处理之后的事，只是需要一点时间。陛下若是能说到做到，自然最好。只是，只是归尘敢问公主，你真的了解陛下吗？我跟哥哥从小一起长大，如果连我都不了解他，这世上便没人了解他了。世子还记得我在燕返湖的途中跟你说的身世吗？我小的时候。太清宫中的规矩是，先帝龙玉并天，他的旧人就都要被清除掉，为的是防止母亲携幼子之名造反。皇家的规矩一向森严，当年若不是哥哥，我是根本活不下来的。他那时候刚刚继位，只是个傀儡，根本就没有实权。他看着那些先帝的旧人，被一个一个的拖出来处死。想救却不能救，可偏偏到我的时候。
按照陛下的意思，所有的证据都已经抹掉。黄金怎么处理的？找了一个临时仓库存放，但恐怕不是绝对的保密。黎国人在帝都耳目众多，要尽快转移。小周和世子没把事情告诉别人吧？至少黎国公还不知道，否则此时此刻站在陛下面前的就不是我，而是黎国公了。大宗主还没来找陛下谈这件事吗？嗯，来了只有小周一个人。世子看似温柔，内心其实是很固执的。他认定的天区，就是要守护安宁、匡扶正义。在他的眼里，正邪分得太清楚了。世间还真有这么孩子气的人。想跟他一起完成大业，是朕错了。可世子是天区的首领，他的想法会影响到很多人。朕有一件事，想问老师很久了。陛下，请讲。大宗主和铁皇，谁才是天区真正的领袖？自古以来。谁是苍云古尺剑的剑主，谁就是大宗主，其他宗主都是大宗主的追随者。可上一任的大宗主，幽长吉身死之后，整整十四年，天区没有领袖，都是铁皇大人独自支撑组织。铁皇是经历过大事的人，想必他可以理解朕的不得已之处。我们若得到铁皇更多的支持，是否就可以忽略大宗主的意见？只怕没有那么简单。大宗主是苍云古尺剑的剑主。铁皇虽有威严，但大宗主只要站出来，铁皇恐怕很难调动天驱。唉，只是怕大宗主已经不信任。有件事老师还不知道，大宗主说他要回汉州。他若置天驱于不顾，天驱武士们还会拥戴他吗？会。若世上只有铁皇，事情就简单了。请陛下三思。老师误会朕的意思了。你既是朕的老师，又是天驱武士，这两个身份对于你来说，哪个更重要？于我而言，同等重要。这秦秋杰的地图比南怀还热闹啊！都说帝都是东路最繁华的城市，当然比南怀热闹。谁跟你说的？在没有朋友的时候，再热闹的城市也一点都不好。朋友在的时候，我看人家那小山村也挺有一番滋味。说大宗主要回青阳，可否跟大宗主谈谈？不知可否改日
我今天不想让朋友等我太久，就几句话。大宗主出现在神道上，我一点不意外。在大宗主心中，认为天驱武士团不该那样做，对吗？以铁皇大人的威望，您对天驱武士团的了解，肯定更胜于我。但在归尘看来，杀离国公，不是天驱武士该做的事情。那大宗主认为天驱武士团？该做些什么？保卫天下人的安宁。安宁，每一份安宁的背后都需要付出血的代价。如果杀一个无辜的人，能救千万个人的性命，大宗主会不会杀了那个人？不会。敬佩大宗主。有如此坚定的信念。